Ja, die Parkplatzsuche ist so eine Sache, besonders in der Stadt zur Stoßzeit. Wir hören gar nicht rein. 8 bis 13 Uhr, Parkverbot, Ladezone. Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Helena Frohloff wohnt auf dem Land, arbeitet aber in Kassel. Die Parkplatzsuche treibt sie regelmäßig in den Wahnsinn. Ich will zu dir, nun steh ich hier so ich bin jetzt dreimal im Kreis gefahren, jetzt stehe ich hier in zweiter Reihe und ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, eine Park-App runterzuladen. Park-Apps sollen den Parkvorgang insgesamt angenehmer gestalten. Sie heißen ParkNow, EasyPark oder Pay by Phone. Je nach Stadt gibt es einen oder mehrere Anbieter. Helena kann in der Stadt Kassel die App Pay by Phone nutzen. Die zeigt mir an, wo es öffentliche Parkplätze gibt. Nicht, ob sie verfügbar sind, aber ich kann mit dieser App auch bezahlen. Bevor es losgeht, muss Helena allerdings erstmal ein Nutzerprofil erstellen. Neben persönlichen Daten wie Name und E-Mail-Adresse möchte die App Zahlungsinformationen, Autokennzeichen und Fahrzeugtyp wissen. Ob sie so sofort zu ihrem Parkplatz kommt? Der blaue Punkt zeigt Helenas Standort. Die eingefärbten Bereiche sind kostenpflichtige öffentliche Parkplätze. Beim ersten Anlauf landet Helena aber leider in einer Baustelle. Verkehrsaktuelle Updates gibt es hier nicht. Denn wir sind jetzt gerade an eine Straße gekommen, wo eine Baustelle ist. Und da gibt es offiziell keine Parkplätze. Aber nach zweimal Abbiegen ist sie da, die ersehnte Parklücke. Parkplatz habe ich. Über die Standortfreigabe ihres Handys erkennt die App, wo Helena steht und sie muss nur noch einen Parkschein über das Handy ziehen. Dafür wählt sie die Parkdauer, genau wie am Automaten. Die halbe Stunde kostet 57 Cent. Ich finde das ist ziemlich geil, weil du 57 Cent eigentlich selten einstecken hast, auch passend. Beim Blick auf den Automaten fällt aber auf, hier hätte der Parkschein nur 50 Cent gekostet. 7 Cent, Verlust. Aber das ist es mir wert. Ich habe Zeit gespart. Ich musste keinen Parkautomaten suchen. Ich musste nicht hinlaufen und nicht wieder zurück zum Auto laufen. Das hat sich schon mal gelohnt. Ein Knöllchen riskiert Helena übrigens nicht. Denn das Ordnungsamt hat Zugriff auf ihre Daten wie Parkdauer und Kennzeichen. Beim Eisessen vergeht die Zeit dann doch schneller als gedacht. Die App erinnert mit einer Push-Nachricht an die bald ablaufende Parkzeit. Und Helena kann nachbuchen, bequem vom Tisch aus. Ich habe jetzt meine Parkzeit noch mal verlängert um 30 Minuten und hat mich wieder 57 Cent gekostet. Die Servicegebühr von 7 Cent fällt bei jeder Buchung an. Hätte Helena gleich ein Ticket für eine Stunde gebucht, wären lediglich 7 Cent fällig gewesen. Für ihre doppelte Buchung fallen so jetzt 14 Cent Gebühr an. Dennoch, das Fazit ist positiv. Für mich eine absolute Pro-App. Ich habe viel Zeit gespart, ich habe Stress gespart, ich habe mir die Parkplatzsuche gespart. Was ich nicht so cool finde, ist, dass die Parkgebühren ein bisschen teurer sind als sonst, aber dadurch, dass ich viel Zeit gespart habe, war es mir das wert.